హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు నా కిచెన్ని నేను ఎలా సర్దుకుంటానో మీకు చూపిస్తాను మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే చేసే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి ఇప్పుడు నేను మీకు నా కిచెన్ ఓవరాల్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నానండి తర్వాత నేను మీకు డీటెయిల్గా నేను ఎలా కిచెన్ అంతా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో మీకు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను మీకు కౌంటర్ టాప్ నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో చూపిస్తానండి ఒక ట్రేలో ఆయిల్ డిస్పెన్సర్ గీ డబ్బా సోంపు డబ్బా అలాగే ఈ బ్లూ కలర్ దాంట్లో ఏమో నట్ మిల్క్ బ్యాగ్ ఒకటి ఉందండి ఇవన్నీ నేను చాలా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ ఈ టీ బాక్స్లో ఏమో డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ టీ బ్యాగ్స్ దీంట్లో పెట్టానండి నేను ఎక్కువగా కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ పైన ఎక్కువ వస్తువులు పెట్టడానికి ఇష్టపడనండి వీలైనంత వరకు దీన్ని నేను క్లటర్ ఫ్రీగానే ఉంచడానికి ఇష్టపడతాను ఇక్కడ సింక్ పక్కనే నేను ఒక మనీ ప్లాంట్ని పెట్టానండి దీని పక్కన ఒక సోప్ డిస్పెన్సర్ ఒకటి పెట్టాను ఇది బోర్డ్ షేప్ ఉండడం వల్ల స్క్రబ్బర్ కూడా నేను దాంట్లోనే పెట్టేస్తానండి దాని పక్కనే ఒక హ్యాండ్ వాష్ కూడా పెట్టాను ఇది బిస్కెట్ బాక్స్ అండి దీని పక్కనే కోస్టర్స్ అలాగే ట్రే పెట్టాను దీని పక్కనే మాకు ఒక టాల్ యూనిట్ వచ్చింది దీంట్లోనే ఒక మైక్రో ఓవెన్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ వచ్చిందండి అట్ ప్రజెంట్ మైక్రో ఓవెన్ లేదు కాబట్టి దీంట్లోనే నేను చపాతీ పీట కర్ర టిష్యూస్ అలాగే పోపుల్ డబ్బా ఇవన్నీ దీంట్లోనే పెట్టానండి ఈ పోపుల్ డబ్బాలోనే నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే పోపు దినుసులు అన్నీ నేను ఈ పోపుల్ డబ్బాలోనే పెడతానండి ఇప్పుడు నేను మీకు కౌంటర్ టాప్ డబ్బా క్యాబినెట్స్లో ఏం పెట్టానో చూపిస్తానండి ఈ క్యాబినెట్లో కప్స్ సాసర్స్ బౌల్స్ చిన్న ప్లేట్స్ పెట్టానండి ఈ క్యాబినెట్లో వచ్చేసి పెద్ద ప్లేట్లు చాపింగ్ బోర్డ్స్ ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్స్ ఇవన్నీ ఈ క్యాబినెట్లో పెట్టానండి దీని పక్కనే మాకు త్రీ డిఫరెంట్ సైజ్డ్ క్యాబినెట్స్ ఇచ్చారండి ఈ డ్రయర్ క్యాబినెట్లో ఏమో ఉడెన్ స్పాచులాలు పెద్ద గంటెలు స్పూన్స్ ఫిల్టర్స్ అలాగే లైటర్ నైఫ్స్ ఇవన్నీ దీంట్లోనే ప్లేస్ చేశానండి దీని కింద మీడియం సైజ్డ్ క్యాబినెట్ ఒకటి ఇచ్చారండి దీంట్లో ఏమో కడాయి ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్స్ అలాగే సాస్ ప్యాన్స్ మీడియం సైజ్ గిన్నెలన్నీ దీంట్లోనే పెడతానండి దీని కింద పెద్ద క్యాబినెట్ ఒకటి వచ్చిందండి దీంట్లో ఏంటంటే కుక్కర్స్ పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు ఉంటే అవన్నీ ఈ పెద్ద క్యాబినెట్లోనే పెడతానండి ఈ దీని పక్కనే మాకు గ్యాస్ సిలిండర్ పెట్టడానికి ప్లేస్ ఇచ్చారండి దీంట్లో టూ గ్యాస్ సిలిండర్స్ ప్లేస్ చేయొచ్చు ఒకటి ఫుల్ గ్యాస్ సిలిండరు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న గ్యాస్ సిలిండర్ దీని కింద వెంట్స్ రావడం వల్ల ఏంటంటే ఏమైనా గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది ఈజీగా తెలుస్తుంది దీని పక్కనే సింక్ కింద ఉన్న ఈ క్యాబినెట్లో ఏంటంటే డస్ట్బిన్ పెట్టడానికి మేము డస్ట్బిన్ పెట్టామండి ఇక్కడ దీని పక్కనే బాటిల్ పుల్అవుట్ ఒకటి వచ్చింది ఈ బాటిల్ పుల్అవుట్లో ఏంటంటే నేను మిక్సీ మిక్సర్ జార్స్ ఒక ఆయిల్ పెట్టానండి ఆయిల్ బాటిల్ ఒకటి పెట్టాను మాకు దీని పక్కనే ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ పెట్టుకోవడం కోసం అని చెప్పి మెష్ లాగా వచ్చిందండి మెష్ లాగా వచ్చిన క్యాబినెట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఏంటంటే మెష్ రావడం వల్ల ఎయిర్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది దీని కింద వెంట్ ఇచ్చారండి త్రోట్ దీని ద్వారా ఏ సర్క్యులేట్ అవుతుంది వెజిటబుల్స్ ఏవి పాడవు దీంట్లో ఆనియన్స్ ఆలు గార్లిక్ ఇవన్నీ దీంట్లోనే పెడతానండి దీని కింద నాకు ఒక పెద్ద క్యాబినెట్ వచ్చింది దీంట్లో ఏంటంటే రైస్ ఆట ఇవన్నీ నేను ఈ క్యాబినెట్లోనే పెడతాను దీని పక్కనే ఉన్న త్రీ క్యాబినెట్స్లో నేను ఎక్కువగా జనరల్గా యూజ్ చేయనివే పెడతానండి చిన్న గిన్నెలు పెద్ద కడాయి నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేయకుండా అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేసే థింగ్స్ మాత్రమే నేను దీంట్లో పెడతానండి దీంట్లో ఇక్కడేమో స్టీల్ డబ్బాలు ఇవన్నీ దీంట్లో పెట్టానండి ఈ కింద దాంట్లో వచ్చేసేసి నేను ఇడ్లీ పాత్ర ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు ఇవన్నీ దీంట్లో పెట్టానండి దీని పైన వచ్చిన క్యాబినెట్లో అండి ఇది మైక్రో ఓవెన్ ప్లేస్ కింద వచ్చింది యాక్చువల్గా దీంట్లో ఏంటంటే ఆయిల్స్ జిప్ పౌచ్ బ్యాగ్స్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఇవన్నీ నేను దీంట్లో పెట్టానండి 
ఈ యూనిట్ మేము సపరేట్గా చేయించుకున్నామండి దీనిపైన మేము కౌంటర్ టాప్ పైన వచ్చిన సేమ్ గ్రానైట్ ప్లేస్ చేసాము దానిపైనే వాటర్ డిస్పెన్సర్ అండ్ వాటర్ బాటిల్స్ అన్నీ ఈ యూనిట్ పైనే పెట్టేస్తాను దీంట్లోనే ఎక్కువగా నేను యూజ్ చేసే అన్ని సరుకులన్నీ దీంట్లోనే పెడతానండి దీంట్లో త్రీ షెల్ఫ్స్ వచ్చాయి ఈ షెల్ఫ్స్లో నేను అన్ని స్టీల్ డబ్బాల పైన నేను అన్ని లేబుల్ చేసి అన్ని సరుకులన్నీ నెలవారీ సరుకులన్నీ దీంట్లోనే పెడతానండి దీనిపైన నేను ఈ ప్రతి డబ్బా పైన నేను లేబుల్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు అది ఈజీగా ఉంటుంది నేను తీసుకోవడానికి నేను ప్లాస్టిక్ చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తానండి పప్పులు అన్నీ నేను దీంట్లోనే పెడతానండి పప్పులు రవ్వ నెలవారీ సామాన్ అంతా ఈ డబ్బాలలోనే నేను ప్లేస్ చేస్తాను ఈ యూనిట్ మాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి ఇప్పుడు నేను మీకు కౌంటర్ టాప్ పైన వచ్చిన గ్లాస్ క్యాబినెట్స్లో నేను ఏమేమి పెట్టానో చూపిస్తానండి ఇవన్నీ హైడ్రోలిక్ సిస్టమ్ ఇచ్చారండి ఈ గ్లాస్ జార్స్లో ఏంటంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఘీ ఉప్పు కారం చెమన్ ప్రాష్ ఇవన్నీ నేను ఈ క్యాబినెట్లోనే పెట్టానండి ఇది కొంచెం బిగ్గర్ క్యాబినెట్ దీని పక్కనే నాకు ఒక చిమ్నీ పెట్టానండి చిమ్నీ ప్లేస్ చేసాము ఇది కుచినా చిమ్నీ అండి దీని పక్కనే టూ చిన్న క్యాబినెట్స్ వచ్చాయి ఈ క్యాబినెట్లో ఏంటంటే షుగర్ కాఫీ పౌడర్ టీ పౌడర్ పెట్టానండి దీని పక్కన స్పైస్ జార్స్లో ఏమో స్పైసెస్ అన్ని పెట్టాము దీని పక్కన ఈ క్యాబినెట్లో ఏమో గాజ్ సామాన్ అంతా పెట్టామండి గ్లాసెస్ చిన్న గ్లాసులు పెద్ద గ్లాసులు కప్స్ బౌల్స్ ఇవన్నీ పెట్టాము దీంట్లో దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ గాజ్ సామానే ఉందండి దీని పక్కనే మాకు ఒక విండో వచ్చింది విండో పక్కన కొంచెం పైన ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ క్యాబినెట్ వచ్చిందండి ఈ క్యాబినెట్లో ఏంటంటే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే కప్స్ అన్నీ ఇందులోనే పెట్టామండి దీని పక్కనే ఒక ట్రే కూడా పెట్టాను ఈజీగా ఉంటుందని తీసుకోవడానికి దీని పక్కన ఒక టాల్ యూనిట్ ఇచ్చారండి ఈ టాల్ యూనిట్లో యాక్చువల్గా ప్యాంట్రీ యూనిట్ దీంట్లో ఏంటంటే నేను ఒక యూ ఒక షెల్ఫ్లో మాత్రమే నేను సరుకులన్నీ పెట్టానండి పైన వాటిలో మాత్రం ఇంకా ఏం పెట్టలేదు నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయని థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ దాంట్లోనే పెట్టేస్తాను